Cântările din ziua de, de la praznicul Crăciunului nu l amintesc. Sunt amintite peștera, steaua, păstorii, cântarea păstorilor, îngerii, fecioara, bineînțeles, pruncul, bineînțeles, Iosif nu este amintit. Nu este tatăl natural al pruncului. Este foarte important lucrul acesta și face parte din, din elementele importante ale teologiei, ale învățăturii noastre de credință cu privire la întruparea Fiului Veșnic al Părintelui Ceresc. Evenimentele care dau conținut istoriei mântuirii sunt ilustrate vizual în icoanele praznicilor respective. Așa se întâmplă și la praznicul nașterii Domnului, adică evenimentul pe care creștinătatea îl preznuiește la data de 25 decembrie. Cele mai vechi reprezentări ale evenimentului pe care îl preznuim la Crăciun apar în arta paleocreștină. Asta însemnează prima jumătate, a doua jumătate a secolului al IV-lea. Avem și în fața noastră două imagini, imagini foarte vechi. Este vorba despre imagini de pe sarcofage paleocreștine, sarcofage creștine vechi. Cel de sus este cândva între anii 320-325, cel de jos în jurul lui 320, în zona romană. Sesizăm în cele două imagini faptul că evenimentul pe care îl preznuim la 25 decembrie este înfățișat cât se poate de simplu. Iată sus, este ușor de sesizat. Pruncul dumnezeiesc este înfășat, așa cum le indică îngerii păstorilor. Merge și veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. Ieslea este, are forma unui altar creștin, de aici sesizăm că artistul din epoca respectivă avea cunoaștere despre dimensiunea sacramentală a trupului lui Hristos, nu zice dânsul, eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, pâinea pe care o punem pe altar, și în vecinătatea imediată este un păstor. Îl sesizăm după faptul că are o ținută specifică și se sprijină în toiagul său. Întotdeauna în imaginile din această perioadă, ziceam ce am, cele mai vechi imagini creștine ale nașterii Domnului, în spatele pruncului Dumnezeu sculcat, în iesle, înfășat întotdeauna, apar cele două animale pe care le regăsim în colindele noastre, boul și asinul. Nu sunt amintite în Evanghelie, însă ele apar de la început și în iconografia creștină, dar apar și în, în cântările praznicului nașterii Domnului. Este ele reiau, de fapt, o imagine de la profetul Isaia, chiar de la începutul cărții sale, în care Dumnezeu, prin glasul lui Isaia, spune că iată asinul își cunoaște ieslea Domnului Său și boul de asemenea, însă Israel nu mă înțelege pe mine, nu mă pricepe. Sfântul Grigorie de Nisa a trăit în această perioadă, când au fost aproape, când au fost alcătuite aceste imagini pe sarcofagele creștine. Sfântul Grigorie de Nisa aplică imaginea celor două animale, boul și asinul, care stau în vecinătatea imediată a, a pruncului nou născut, aplică această imagine la cele două stări ale omenirii de dinainte de întruparea lui Hristos. Este vorba despre poporul Israel, care era legat, legat prin lege, legea lui Moise, așa cum boul este legat de ieslea stăpânului său, și de asemenea este vorba despre lumea păgână, neamurile politeiste, care erau libere în raport cu legea lui Moise, însă și ele purtau jugul, jugul uh, idolatriei. 
este foarte frumoasă și profundă și în același timp luminoasă această interpretare pe care ne-o dă Sfântul Grigore de Nisa. Am pus aici o imagine, este de pe la 1130, imagine dintr-o biserică romanică din Germania, vecinătatea cu Elveția. Am văzut-o cu ochii mei, este pe un tavan casetat, un tavan de biserică romanică, suntem așadar în secolul 12, în care vedem pe pruncul dumnezeesc înfășat, așezat, pe e, așezat în este, este are forma unui altar creștin, a unui sarcofag în același timp și în spate îi vedem, vedem cele două vietăți, boul și asinul, care îi reprezintă pe israeliți și pe păgâni. Și în colțul de sus vedem reprezentarea cerului, cele cercuri concentrice care iată merg de la roșul cărămiziu până la, până la albastru. Sigur, pe parcurs, artiștii creștini au reflectat la taina întrupării lui Hristos și au alcătuit o imagine mai complexă. Aceasta s-a petrecut pe parcursul la mai multe viacuri, așa cum s-a petrecut și așa cum s-a aprofundat și gândirea creștină, teologia creștină, referitoare la întruparea Fiului Veșnic al lui Dumnezeu, adică în omenirea Logosului preexistent. Imaginea pe care o avem iată și în, în această în vecinătatea noastră, care aparține Muzeului Eparhiei noastre, vine dintr-un sat din vecinătate, satul Osoi. Este o imagine, o icoană din la a doua jumătate a secolului al XVII-lea. O imagine populară, o icoană populară de aici din Transilvania, dar ne ajută să înțelegem, să deslușim, să contemplăm taina întrupării lui Hristos așa cum este ilustrată ea în arta creștină. Când avem o icoană completă, adică făcută de către un iconar învățat, care cunoaște bine învățătura de credință a bisericii, care ia parte la viața sacramentală a bisericii, o astfel de icoană este cea care ne pune în față taina întrupării lui Hristos. Pare că ilustrează prima strofă a celebrului condac al nașterii Domnului pe care l-auzim în ziua de Crăciun. Acest condac, adică o formulă de o potrivă poetică și muzicală, a fost alcătuit de către Roman Melodul, însul a trăit în prima jumătate a secolului al VI-lea. Și spune condacul, prima strofă, Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă naște. Iată prima strofă, sau prima afirmație a primei strofe. De aceea, în centrul icoanei, vom vedea-o pe preacurata, Iată, avem acolo, în peșteră, peșteră, stând în fața pruncului nou născut, întotdeauna înfășat și așezat în iesle, în spatele ieslei, fiind, cum am spus, prezenți boul și asinul. Cea de-a doua strofă, zice, cea de, cel de-a doua afirmație, cel de-al doilea vers al, al primei strofe a condacului, am zis prima, Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă, naște și pământul peștera celui neapropiat aduce. Se vede peștera. Acolo e cel mai potrivit. Aici avem o imagine foarte frumoasă, una dintre cele mai frumoase imagini din cuprinsul geografiei românești, nașterea Domnului de la Sucevița. Se vede peștera, este zugrăvită în culori întunecate pentru a reprezenta întunericul și umbra morții în care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu pentru a mântui lumea de o sândă a păcatului, a morții veșnice, a infernului. Și aici iarăși avem o apropiere și o aplicare pe care o fac 
părinții noștri într-o credință, dar și textele liturgice, cântările Crăciunului, adică anume faptul că pruncul nou născut, fiul veșnic al Părintelui Ceresc, omenit la plinirea vremii pentru noi și pentru o noastră mântuire, este cel care, cel care se va jerfi pentru lume, iar trupul său va fi așezat în peștera mormântului din grădina Ghețiman. Și între cele două, în cele, între cele două stări, în cele două secvențe ale vieții pământești pe care și-o asumă Fiul Veșnic al, părint, al Părintelui Ceresc, este o foarte bună, o foarte bună aplicare și în, cum am spus, și în iconografia, în imaginile creștine ale Crăciunului, dar și în cântările praznicului. Să mântuiască neamule nostru. Avem pe urmă cealaltă afirmație, anume că magii împreună cu steaua călătoresc. Și vedem pe magi. Am aici o imagine a unei icoane puțin mai târzie decât cea pe care o are muzeul nostru, se află în patrimoniul Muzeului Național de Artă de aici din Cluj. Este o icoană frumoasă, o icoană tot așa țărănească și vedem pe cei trei crai care merg călări îndreptându-se spre ținta pentru care au plecat din regiunea lor, din ținuturile lor, adică dintr-o lume care îl aștepta și îl căuta pe Mântuitorul. Avem de asemenea afirmația despre prezența păstorilor. Am zis, pe păstorii găsim de la bun început, în cele mai vechi imagini. Îl găsim pe unul sau mai mulți păstori, dar întotdeauna păstorii sunt prezenți. Și ei, potrivit aceluiași imn alcătuit de către Roman Melodul, cum spuneam în a doua jumătate a secolului al VI-lea, ei, păstorii, slăvesc, adică laudă pe Dumnezeu, laudă taina, miracolul care s-a petrecut în fața lor, în prezența lor, laudă, această laudă o fac în părtășie cu îngerii. Uneori în icoanele, în icoanele zugrăvite de artiști serioși, artiști buni, care au și talent, dar și bună pătrundere a învățăturii de credință. Unul dintre îngeri este mai mare, este Îngerul Domnului pe care îl găsim în textele străvei, chiar și în profeții. Și acel înger este orientat cu fața către păstori. Uneori chiar stă de vorbă, comunică cu unul dintre păstori. Aici avem, avem învățătura de credință potrivit căreia la nașterea Domnului cerul comunică cu pământul, îngerii comunică cu oamenii, se înfrățesc pentru a lăuda, pentru a lăuda pe Cel ce s-a născut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Iată așadar cele trei, să zicem așa, cele trei scene sau secvențe ale icoanei nașterii Domnului, pe care le găsim întotdeauna, în, sigur este vorba despre icoanele, uh, icoanele zugrăvite, cum am zis, cum am spus, de artiști buni, care cunosc bine învățătura de credință a bisericii, în partea de sus a imaginii. Așadar, prima dintre ele, Fecioara cu pruncul, a doua dintre ele, Magii cu steaua, Magii cu steaua, a treia dintre ele, păstorii cu îngerii, și acestea sunt cele trei scene juxtapuse, care alcătuiesc partea de sus a icoanei. În partea de jos avem alte două scene. Una dintre ele, în general, în zona aceasta, el ni reprezintă pe dreptul Iosif, stând singur, îngândurat, textele, Cântările din ziua de, de la praznicul Crăciunului nu-l amintesc. 
Sunt amintite peștera, steaua, păstorii, cântarea păstorilor, îngerii, fecioara, bineînțeles, pruncul, bineînțeles, Iosif nu este amintit. Noi trebuie să ținem seama de faptul că această imagine, icoana Crăciunului, icoana nașterii Domnului, a fost alcătuită ca schema artistică într-o vreme în care Dumnezeirea lui Hristos era contestată de către eretici. Și atunci artiștii creștini, când au alcătuit această icoană, când l-au așezat pe dreptul Iosif acolo, neprivind către prunc, au vrut să afirme și pe calea imaginii faptul că Iosif nu este tatăl natural al pruncului. Este foarte important lucrul acesta și face parte din, din elementele importante ale teologiei, ale învățăturii noastre de credință cu privire la întruparea Fiului Veșnic al Părintelui Ceresc. În partea aceasta avem o altă scenă, adăugată mai târziu, anume spălarea pruncului, pentru a se afirma deopotrivă și omenitatea lui. Noi știm că în anumite perioade ale istoriei creștine au existat eretici care contestau omenitatea lui Hristos, adică ziceau el a avut un trup părelnic, un trup aparent și tocmai de aceea artistul creștin a zugrăvit scena spălării pruncului pentru a arăta omenitatea lui de plină, în sensul că el întrupându-se a devenit om asemenea nouă și ca orice copil după naștere are nevoie să fie spălat, să fie purificat, să îi se facă igiena preliminară. Am luat aici o imagine, o secvență din vechile noastre, vechile noastre fresce, în care se vede foarte bine vasul în care este pălat spălat pruncul, are forma unei cristelnițe. Una dintre femeile care o ajută pe lăuză îl ține pe pruncul dumnezeiesc în brațe, și el însuși binecuvintează apa și cu mâna stângă probează, așa cum fac femeile de când lumea, probează apa dacă este suficient de potrivită pentru, pentru delicatețea deosebită a noului născut. Iar o femeie mai tânără, în general îmbrăcată într-un roșu cărămeziu, se vede cum toarnă apa în vasul de spălare, care am zis are forma unei cristelnițe. Iată așadar câteva, câteva dintre elementele care compun, care alcătuiesc una dintre cele mai bogate icoane de praznic, atât din punct de vedere artistic, este o schemă largă, o schemă complexă, care s-a cristalizat pe decurs de multe veacuri, începând de la cele mai simple forme de expresie, cum ziceam, prima jumătate a secolului al IV-lea, o găsim pe sarcofagele creștine sau în catacombele creștine din această perioadă. Și ajungând pe urmă, mergând de-a lungul veacurilor până către secolul VII-VIII, când se întrerupe această geneză și această devenire a schemei icoane, a schemei artistice a icoanei, odată cu iconoclasmul, vreme de 100 și ceva de ani, și după aceea se reia pentru a fi cristalizată, pentru a fi înnobilată, înfumusețată, aprofundată în țările ortodoxe din zona aceasta de care ținem și noi. Tocmai de aceea, 
ne bucurăm să avem în față și o icoană ce face parte din patrimoniul, patrimoniul de memorie și de credință, și de credință și de lumină al moșilor și strămoșilor noștri. O icoană de sat, o icoană țărănească, în care vedem zugrăvită, vedem pusă în expresie vizuală taina pe care comunitățile creștine o contemplau și o, o contemplau și meditau la ea în timpul sărbătorilor nașterii Domnului. Iată! Mă opresc aici sau mai mergem? <laughs>